ጥቃቶች በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጸሙ አካላዊ ጥቃቶች ግድያዎች የንብረት ውድመቶችና መፈናቀሎችን መንግስታቸው ከእንግዲህ ወዲያ እንደማይታገስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተነቀቁ መንግስት የህزبን ጸጥታ በሚያደፈርሱና ህزبን ከህزب በሚያጋጩ ህገወጥ ተግባራት ላይ ተሰማርቶ የተገኘ አለም የተባበረ አካል ላይ እርምጃ ለመውሰድ ቆርጠኛ መሆኑን አስተውቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዛሬው መግለጫቸው በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች በጥቂት ግለሰቦችና አካላት በአመዛኙ የብሔር ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችና ግድያዎች በዘፈቀደና በስሜት እየተፈጸሙ እንደሚገኙ ተክሷል። እንዲህ ያሉ ተግባራትን የህزبውን ሰላም ነጻነትና የኑሮ ዋስትና ከመሰረቱ እያናጉናቸው ብለዋል። ለሕግ ተገዢነትን ወደ ጎን የማድረግ ትልቅ ዘንባሌ በኢትዮጵያ እየታየና ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህም ለሕግ የበላይነት ትልቅ ፈተና የሆነ ጉዳይ ነው ሲሉ አከለዋል። እነዚህ ድርጊቶች በፍጥነት መታረም እንዳለባቸው መንግስታቸው በጥብቅ እንደሚያምንም አቋማቸውን ግልጽ አድርገዋል እንደ ሀገር መውደቅም ሆነ ወደ ኢዲሞክራሲያዊ አሰራሮች መመለስ ለንቀበለው የማንችለውና ለምርጫም የማይቀርብ የከሰራ አካሄድ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መፍትሄ ያሉትንም ተቆመዋል የዜጎችን መብትና ነፃነት ለማረጋገጥና ያካል የህይወትና የኑሮ ዋስትናቸውን ለማስጠበቅ ብቻኛው መሳሪያ ህግና ህገ መንግስታዊ ስርዓትን በሙሉ አቅም ማስከበር ነው ብለዋል የሕገ በላይነት መከበር የምርጫ ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዚህም የመንግስት የጸጣ አካላትና ባለስልጣናት በሙሉ አቅም እንዲንቀሳቀሱ ጥሪ ያቀርበዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ረዘም ባለ መግለጫቸው መገባደጃ ላይ ማንነታቸውን በግልጽ ላልጠቀሷቸው አካላት መልእክት አስተላልፈዋል የግልና የቡድን ጥቅሞቻቸውን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ማስጠበቅ እየቻላችሁ በተለያዩ ወንጀሎችና ሰላምን የማደፍረስ እኩይ ተግባራት ላይ ለመሰማራት የምት ሰቡ አካላት ከድርጊታቸው እንድትቆጠቡ አሳስባለሁ ብለዋል ሆኖም ከዚህ በተቃራኒ የሚጓዙ ከሆነ ግን መንግስት ህግን ተከትሎ አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ቆርጠኛ መሆኑን ገልጸዋል ጣሊያንና ማልታ 117 ሰዎች የጫነውና ላለፉት ሶስት ቀናት ባህር ላይ የቆመ መርከብ ማን ይቀበል በሚለው ጉዳይ ላይ እየተወዛገቡ ነው ዲቲዮቲ ተብሎ የሚጠራው የጣሊያን የባህር በር ጥበቃ ኃይል ባለፈው ሃሙስ በማልታ የባህር ክልል በመጓዝ ላይ ከነበረ ጀልባ 190 ሰዎችን ታድጓል የጣሊያን መንግስት አስቸኳይ የህክምና አርዳታ የሚያሻቸው 13 ሰዎችን ወደ ላምፔዱሳ ያጓዘ ሲሆን ቀሪዎቹን 117 ሰዎች ጫና የባህር የባህር ጠብ የባህር በር ጠባቂ ኃይል መርከብ ወደ ማልታ እንዲጓዝ ተዛዝ ሰጥቷል ማልታ መርከቡን ለመቀበል አሻፍረይ በማለቷ የጣሊያን የመሰረተ ልማትና የትራንስፖርት ሚኒስትር ማቀብል ይጣልባት ይገባል ብለዋል የማልታ የአገሪቱ ጉዳይ ሚኒስትር ጣሊያን ስደተኞቹን ታድጋ ወደ ክልሏ እንዳይገቡ ከልክላለች ሲሉ ወቅሰዋል የማልታ ጠቅላይ ሚኒስትር ጆሴፍ ሙስካት ኢሰባዊ በሆነ ሁኔታ ውስጥ በአገራቸው የሚኖሩ ሌሎች 120 ስደተኞችን መልሰው ወደ ጣሊያን እንደሚልኩ አስተውቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዋን ሬዲዮ ከተባለ ጣቢያ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ሰዎቹ በጣሊያን ሥራ ባለማግኘታቸው ወደ ማልታ የተሰደዱ መሆናቸውን ገልጸዋል ከሊቢያ በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኙት ሁለቱ የአውሮፓ ህብረት አባላት ሀገሮች ባህር አቋርጠው የሚደርሱ ስደተኞችን ማን ይቀበል በሚለው ጉዳይ ላይ ንትርክ ሲገጥሙ ይህ የመጀመሪያቸው አይደለም ከሰሜን አፍሪካ ወደ አውሮፓ የሚጓዙ ስደተኞችን ያለም አንገር አገር ስትቀበል የቆየችው ጣሊያን ባለፈው ሰኔ የአውሮፓ ህብረትን ፋይዳ የሚጠራጥር መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ስደተኞችን መቀበሏን አቆማለች ጣሊያን የባህር በሮቿን በመዝጋቷ ምክንያት የግብረ ሰናይ ድርጀቶች ንብረቶች ሆኖ የነፍሳ ደም መርከቦች ለበርካታ ቀናት ባህር ላይ ለመቆየት ሲገደዱ ታይተዋል አሁን በባህር ላይ የሚገኙትን ስደተኞች ሌሎች የአውሮፓ ህብረት አባላ ሀገራት ለመቀበል ፈቃደኛ ካል ሆኑ ወደ ሊቢያ እንደሚመለሷቸው የጣሊያኑ አገርስት ጉዳይ ሚስተር ማቲዮ ሳልቪኒ አስተንክቀዋል ይህ ዶይቸ ቨላ ነው በደቡባዊ ህንድ ኬራላ አግዛት በተከሰተ ጎርፍ ከ350 በላይ ሰዎች ሲሞቱ 800 ሺህ መፈናቀላቸውን በዛሬው ዕለት ባለስልጣናት አስተዋወቁ የአካባቢው ባለስልጣናት እንደገለጹት ዝናባም ዝናባማ ወቅት ከጀመረበት ካለፈው ግንቦት መጨረሻ ጀምሮ 357 ሰዎች ሞቱ ሲሆን ከእነዚህ መካከል 33ቱ ህይወታቸውን ያጡት ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ ነው በጎርፉ በተሸፈኑ መንደሮች ሰዎችን በማፈላለግ ላይ የሚገኙ የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች የሟቾች ቁጥር ሊጨምር ይችላል የሚል ስጋት አላቸው ህንድ ተጎጆችን ለመታደግ 40 ሄሊኮፕተሮች በመቶዎች የሚቆጠሩ ጀልባዎች አውሮፕላኖችና መርከቦችን አስማርታለች ባለስልጣናቱ ባለፉት 
ከ100 ዓመት አትከታዩት ሁሉ የከፋ በተባለው በዚህ የጎርፍ አደጋ ለተጠቋ አከባቢዎች ንጹህ የመጠጥ ኃለም አቅረብ ጥልፍ ያላይነን ብለዋል በኬራላ አግዛት የሚገኙ የተወሰኑ መንደሮች በጎርፍ ተጠርገው የተወሰዱ ሲሆን አሶሽየትድ ፕሬስ እንደዘገበው በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ያለ ምግብና መጠጥ ውሃ ቀርተዋል ከጎርፍ የግዛቶች 1.5 ሚሊዮን ሊትር የመጠጥ ውሃ የጫኑ ባቡሮች በ በጎርፍ ወደ ተጠቁት አካባቢዎች መدرسአቸውን የአገሪቱ የባቡር አገልግሎት ባለስልጣን የሆኑት ሚሊንድ ዲዮስካር ተናግረዋል የኬራላ ተቀዳሚ ሚኒስትር ፒናራይ ቪጃያን የመግብ እጥረት ባይኖርም ችግሩ ወደ ተከሰተበት ቦታ የማدرسው ነገር ፈተና እንደሆነ ገልጸዋል የኢራቅ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ባለፈው ግንቦት ወሬ ተካይዶን ምርጫው ጥይት አጸደቀ የፍርድ ቤቱ ቃል አቀባይ ምርጫውን ያሸነፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች መንግስት ለመመስረት ዘጠና ቀናት እንድትሰጣቸው ገልጿል የኢራቅ መንግስት በአገሪቱ ምርጫ ኮሚሽን ሰፊ ጥሳት ተፈጽሞዋል የሚል ክስ ካቀረበ በኋላ በኤሌክትሮኒክ የድምጽ አሰጣጥ የተካሄደው ምርጫው ጥይት እንደገና በእጅ እንዲቆጠር የአገሪቱ ምክር ቤት ወስኖ ነበር ዳግም ቆጠራው ይሄ የሚባለው ጥያላ መጣ ሲሆን የሺዓ እስልምና መሪው ሞክታ አል ሳደር ቀዳሚ ሆነዋል የሃይማኖት መሪው በመንግስት መስረታው ከፍ ያለ ሚና ይኖራቸዋል ዛሬ የኢራቅ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያሳለፈ ውሳኔ ህጋውጮች አፈጉባይ ፕሬዝዳንት ከዚያም ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲመርጡ ህጋዊ ስልጣን ይሰጣቸዋል በዘጠና ቀናት ውስጥ ካቢኔ ተቋቁሞ የኢራቅ መንግስት መመስረት ይኖርበታል ኢራቅን በአደረ የሚመራው የጠቅላይ ሚኒስትር ሃይደር አላባዲ መንግስት የፍርድ ቤቱን ውሳኔ በይሁንታ ተቀብሎታል የአፍጋኒስታኑ ፕሬዝዳንት አሽራፍ ጋኒ የኢድ አል አድሃም ባለ ምክንያት በማድረግ ከነገሰኞ ጀምሮ ከታሊባን ጋር የተኩሳቁ መታወጁን አስተዋወቁ የተኩሳቁሙ ከነገ ጀምሮ ታሊባን እስቲ ቆይ እስከፈለገበት ጊዜ ድረስ ሊራዘም እንደሚችል የተናገሩት ጋኒ የታሊባን አመራሮች የአፍጋኒስታን ሰዎችን ዘላቂና አውነተኛ የሰላም ጥሪ እንዲቀበሉ ጠይቀዋል ስማቸው አልተገለጸ አንድ ከፍተኛ የሀገሪቱ ባለስልጣን የተኩሳቁሙ እስከ 3 ወር ሊቆይ እንደሚችል ለሪውተር ተናግረዋል ፕሬዝዳንቱ ያቀረቡትን ጥያቄ ታሊባን ይቀበል አይቀበል እስካሁን የታወቀ ነገር የለም በዚህ ወር ከፍ ያለ ስልታዊ ጥቅም የታላት የተባለችውን የገሃንዚ ከተማ ለመቆጣጠር ታሊባን ከአፍጋኒስታን የጸጣ ኃይሎች ጋር ኃይለኛው ውጊያ አድርጓል ለ5 ቀናት በቆየው ውጊያ 150 ወታደሮችና 95 ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን ሪውተርስ ዘግቧል በአሜሪካ ኃይሎች ድጋፍ የሚደረግላቸው የአፍጋኒስታን ወታደሮች የታሊባን ታጣቂዎችን እንዲያፈገፍጉ ካስገደ ዶአቾ በኋላ ወጋው ባለፈው ሳምንት ቀዝቀዝ ማለቱን ዘገባው አትቷል ታሊባን ግማሽ አፍጋኒስታንን እቆጣጥራለህ የሚል መግለጫ እንዳወጣ የዜናው ኪሉ ጨምሮ ዘግቧል በፍንዳታዎች ያጥፍቶ መጥፋት ጥቃቶችና በታሊባንና የአፍጋኒስታን የጸጣ ኃይሎች መካከል በተከሰቀሱ ግጭቶች ካለፈው ጥር ጀምሮ ባሉት 6 ወራት 1600 ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በዛሬው ለት አስተውቋል የፕሬዝዳንት ጋኒ የተኩሳ እና ቁም ጥሪ ራሱን እስላማዊ መንግስት ቡድን የሚጠራው አይነት ሌሎች የታጣቂ ቡድኖችን አይመለከትም ተብሏል ይህ ዶ አይቸበለ ነው ዘናውን ከመብቃታችን በፊት ዋና ዋናዎቹን በርጋሚ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጸሙ አካላዊ ጥቃቶች ግድያዎች የንብረት ውድመቶችና መፈናቀሎችን መንግስታቸው ከእንግዲህ ወዲያ እንደማይታገስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተነቀቁ የግልና የቡድን ጥቅሞቻቸውን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ማስጠበቅ እየቻላችሁ በተለያዩ ወንጀሎችና ሰላማን ሰላምን የማደፍረስ እኩይ ተግባራት ላይ ለመሰማራት የምታስቡ አካላት ከድርጊታችሁ እንድትቆጠቡ አሳስባለሁ ብለዋል ጣሊያንና ማልታ 117 ሰዎች የጫነውና ላለፉ 3 ቀናት ባህር ላይ የቆመ መርከብን ማን ይቀበል በሚለው ጉዳይ ላይ እየተዛገቡ ነው በደቡባዊ ህንድ ኬራላ ግዛት በተከሰተ ጎርፍ ከ350 በላይ ሰዎች ሲሞቱ 800 ሺህ መፈናቀላቸውን በዛሬ ዑለት ባለስልጣናት አስተውቁ ዜናው በዚያው በቃ ጠና ይስጥልኝ የመሽቱን ዓለም ዜና ያስደምጠን እሸት የበቀለ ነበር አርማጮቻችን ቀደም ሲል በዜናው እንዳደመጣችሁት ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ዛሬ ለመገናኛ ብዙአን በላኩት መግለጫ በመንጋ የሚሰጡ የፍትህ ምርምጃዎች በኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ መምጣታቸውን ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን በአገራችን እየታየ ያለውና ለጊ በላይነት ትልቅ ፈተና የሆነው ጉዳይ ለግ ተገዥነትን ወደ ጎን የማድረግ ትልቅ ዝንባሌ ብቻ ሳይሆን በስሜትና በጥላቻ የሚወሰዱ ምርምጃዎች ህግን ወደ ራስ ፍላጎትና ስሜት በመውሰድ በመንጋ የሚሰጡ ስርዓት አልባ ፍርዶች ጭምር ናቸው ብለዋል 
ጠቅላይ ሚኒስተሩ በዛሬው መግለጫቸው እንደ ሀገር ለመቀጠል አሳሳቢ ያሏቸው በመንጋ የሚሰጡ የፍተር ምጆች የለቱ የንዋይ መሰናዶችን ትኩረት ነው ውይይቱን የመራቸው ሄሩት መለሰ ነች እኑ ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን እንደምናመሻችሁ ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆኑበት ከዛሬ አራት ወር አንስቶ ኢትዮጵያ በለውጥ ጎዳና ላይ ናት አንድነትን የሚያቀነቅነው ፈጣኑ ለውጥ ህብረት ሰቡን በማነቃቃትና ተስፋም በማሳደር ቀጥሏል ይሁንና ከለውጡ ጎን ለጎን በተለያዩ አከባቢዎች የሚነሱ ድንገተኛ ግጭቶች ግድያዎች ዝርፊያና ሰዎችን ማፈናቀል ከመቆም ይልቅ እዚህ ምዚያም መቀጠሉ ማስጋቱ አልቀረም ከነዚህ ክስተቶች ጎን ለጎን በተለያዩ አከባቢዎች ወጣቶች በደቦና በግብታዊነት ይፈጽማሉ የሚባለው ጥቃት ሌላው አሳሳቢና አጠያቂ ጉዳይ ሆኗል ወጣቶች በየአካባቢው ያልተረጋገጡ የሚባሉ መረጃዎችን መነሻ አድርገው በስሜታዊነት ይፈጽሟቸዋል በሚባሉ የደቦ ጥቃቶች የሰው ህይወት እየጠፋ ንብረት እየወደመ እንቅስቃሴዎችም እየተገቱና እየተስተጓጎሉ መሆናቸው ነው የሚነገረው በተለያዩ አካባቢዎች የሚነሱትን ግጭት ሁከተና ልዩ ልዩ ጥፋቶችን ለማስቆም አለያም ለመከላከል የጸጥታ ኃይሎች ፈጥነው አልደረሱም መባሉም ማጥያየቁ ቀጥሏል በኢትዮጵያ ባንዳንድ አካባቢዎች የሚደርሰው ግጭትና የወጣቶች የደቦ ጥቃት የዛሬውን ወያይ ትኩረት ነው በዚህ ርስ ላይ የሚወያዩ አራት እንግዶችን ጋብዘናል እነርሱም ዶክተር አወልቃሲም በኪል ብሪታንያ ዩኒቨርሲቲ የህግር አዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና መምህር አቶ ሃሌሉያ ሉሌ የፖለቲካና የደህንነት ጉዳዮች ተንታኝ እንዲሁም ፕሮፌሰር ህዝቂኤል ገቢሳ በአሜሪካን ኬተሪንግ ዩኒቨርሲቲ የባህልና የቴክኖሎጂ መምህር እና የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አማካሪ ናቸው እንግዶቻችን ጥሪያችንን አክብራችሁ በውይይቱ ለመሳተፍ ስለተገኛችሁልኝ አመሰግናለሁ እንግዲህ ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን ከያዙ ወዲ ከዚህ ቀደም ይታሰቡ ያልነበሩ በርካታ ፖለቲካዊ ለውጦች ተደርገዋል እነዚህ አውንታዊ ለውጦችም በጎ ተስፋ አሳድረዋል አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍልም ለውጡን መደገፉ ይነገራል ይሁንና እስካሁን እዚህም እዚያም ግጭት መቀስቀሱ ጥፋት መድረሱ ወጣቶችም የደቦ ጥቃት መፈጸማቸው አልቆምም ምንድነው ችግሩ ሀገር ውስጥ ካላችሁት እንጀምር ዶክተር ዳኛቸው ምክንያቱ ምንድነው ይላሉ? እኔ እስከሚገባኝ ድረስ አሁን እየተካሄደ ያለው ሲጀመር የበሄርና የጎሳ አደረጃ አጀቱ ለእንደዚህ አይነት ሁኔታ ተጋላጭ ነው የሚልምነታል። በሁለተኛ ደረጃ ግን ከወጣቶቹ ይበልጥ የተደራጀ ኃይል ከኋላ በታሪክም ሆነ በባህል ግጭት ሊነሱ ይችላሉ የሚባሉበት ቦታ ላይ አክቲቬት በማድረግ ለመቀስቀስና በተደራጀ መልኩ ነገሮችን ለማባበስ የሚደረግ ሂደትም ምንም ትርጥር የለኝም የተስተዋለ ነው አውግደን ታይም ይሆነ ሆነ ሶማሊያ ክልል ታችም ሌላም ቦታ ላይ በጌዲዮና በጉርጂ መሃል ትራዲሽናሊ ተንሽተብ የነበረውን በጣም በተጋነነ መልኩ ነገሩ ኦርጋናይዝ ይሆነ በደም የተሰራ ኦርኬስትሬት ይሆነ ፎክስ ዋር እንደሆነ ምንም ትርጥር የለም ለወዲያው ደሞ ምንቆሞ ለዚህ ማለ በለዛማ ይከተል ነበር ሶስተኛ ወጣቶቹ የብዙ ጊዜ ታፍን የነበረ ወጣት አሁን እንደዚህ አይነት መለከክ በሚመጣበት ጊዜ እንደ እንዲያለ ችግር ይመጣል እና አሁንም ወጣቶቹ አደብ እንዲገዙ ወደ ህግ ገበላይነት እንዲሄዱ ሩል ኦፍ ላው እንዲሰፈን ወይሞታው ከስከሳ እየተደረገ ነው ግን ለ27 አመት ተንሰራፍቶ የነበረ ስርዓት ብዙ አይነት ከንተክልዝና ስትራክቸር ያለው ስርዓት ብዙ ገንዘብ ያለው ስርዓት ብዙ ኮንታክት ያለው ስርዓት እንደውም ከዚህ በላይ ሊፈጠር ይችላል ነበር የሚልመታል እና እኔ ግድያዊ ነው ነው ባይኔ ተበት አገሪቷም ትንቅልቅና አይ ያለችው ያዲሱ ስራት ሙሉ ለሙሉ ያልወጣበትና አሮጌው የሚታገልበት ነገር መሆኑ ውጪ ያላችሁት እንድታዘቡት አቶ ሃሌሉያ ዶክተር ዳኛቸው ካነሱት ውጪ በአንዳንድ አካባቢዎች የገበላይነት ሊከበር ያልቻለበት ወጣቶች ያሻቸው ንርምጃ ሲወስዱ የሚታይበት ምክንያት ምንድነው ተብሎ ይታሰባል የመጀመሪያው ምክንያት ይመስል ለ27 አመታት ሰዎች ዲሞክራሲያዊ ሰባይ መፍታቸውን ለማስጠበቅ የሚያነሱ ጥያቄ የታፈነበት የፖለቲካ ስራው ስለ ነበር ነው መታፈን ብቻ ሳይሆን ከዚህ አፈራር ተሞት የሚደረግ ትረትም በጣም ከባድ የሆነ ኃይል ተቀላቀለበት ወጪን ከድል የሚሰር የሚያባረር ስራ የነበረበት ሀገር ነውና የችግር ወቅት ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግሮች ታዩ ስለዚህ ለኢትዮጵያ አዲስ አይደለም ይሄ ሁለተኛው ግን የኢትዮጵያ ውስጥ 
የነበሩት የደንን ተቋማት ተካባቢ ሚኒስቴር ከክልል ፖሊስ የፌደራል ፖሊስ የመከላኪያ ኃይሎች እንዲሁም የስለላና ደንነት መዋቅሮችና ተቋማት ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ጉዳይነት ደግሞ ጠቃሚ ነበሩ የሚገሉ ተጠያቂ ቴሌቪዥን ለባጭ ያንድን የኢኮኖሚና የፖለቲካ ጉዳይነት ጥቅም ለማስጠበቅ የቆሙ ለህገ መንግስቱ ብዙም በተለይ ደግሞ ሰመንጉስ ተቀመጡ ከሰባይ መብት የዲሞክራሲ መብቶች ግድ ያልነበረች ተቋማት ነበሩ እነዚህ ተቋማትና ባልሶስት አመት አነበረው ህዝባዊ ንቅናቄ ህዝባዊ አመት በኋላም አብዮት ስኪራስ ድረስ በነበረው ሁኔታ አመት ብቻኛው አማራጭ ተርብሬ ታየው ስለዚህ እነዚህ ተቋማት በዚህ ዘንድ የነበረቸው ዘቀባይነት ተሸራፎ ተፍቷል በተወሰነ መልኩ እና ይሄን ነገር አሁን ማህረሰቡን መንግስት አዲስ ማህበራዊ ውል መግባት አለባቸው እንግዲህ ከዚህ በፊት የነበሩት ተማት በነበራቸው ባህሪ በነበራቸው አሰራር የተነሳ ህዝብ አይተቀባቸው አጥተዋል የነዚህ ተቋማት ህዝብ አይተቀባይነትን ለማስተካከል መደረግ ያለባቸው ለውጦች አሉ ተሰኑ እየተደረጉ ነው ያሉ መንግስት እነዚህ ለውጦች ለህዝቡ ቅርቦ እነዚህ ተቋማት ድሮ እንደነበሩት አይደሉም አሁን ግን የሚያከብሩ ህገ መንግስቱን የሚያስከብሩ ተያቂነት እየሰፈናቸው ያሉ ተቋማትና ስለዚህ የሚወስዱት ምርምጃ ተያቂነት ያለው ግን ደግሞ ህጋዊ ሽፋንና ህጋዊ መሰረት ያለው ብሎ ይሄን ነገር ማስጠጣለት ይያዙአለው ታለበለዚያ ሰው ለነዚህ ተቋማት ንቀት ካለውና ይሄን ንቀት በዚህ ተቀጠለ ይሄ በአይነታ ስነ ሰዓትን ችግሮች ይያዙ ይያነማስበው ዶክተር አወል እርሶ ሩቅ ቢሆንም ካሉበት ሆነው ኔታዎችን በቅርበት ይከታተላሉ በየ ይገምታሉና ዶክተር አብይ ስልጣን ከያዙ በኋላ ባንድ አንድ አካባቢዎች ስርዓት ማስከበር ለምን አስቸጋሪ ሆነ ብለው ያስባሉ አንደኛው በጣም አብዮታዊ የሆነ ቅርጽ ያለው ለውጥ ነው አብዮታዊ የተካሄደ ያለው ለውጡ አብዮታዊ ቅርጽ ቢኖረው ተቋማቱ ይዱሮ ናቸው የሚገዛው ማንድ ፓርቲ ነው ከዛው ፓርቲ ውስጥ ነው ለውጥን ማቀፍ የሚፈልግ ተራማጅ የሆነ ኃይል ይወጣው እና ህዝቡ አከባቢ በተወሰነ ደረጃ ለውጥ እንዳለ ቢታየም በተለይም ሎካል አድሚኒስትሬሽን አከባቢ የሚታየው ነገር ዱሮ የነበሩ ሰዎች ናቸው ያሉት ፀሐይሉም ፖሊሱም ያው ነው እና ይሄ ክልሎች አከባቢ የሚታየው የሎካል ጎቨርመንቱ ሳይሆን ኦልሞስት ወጣቶች የህግ ኢንፎርስ ማድረግ ስራ የሚሰሩበት አንደኛው ችግር አይ ቲንክ ከዚህ ጋር የታየ ይመስልኛል ይሄ ለውጥ ስር እየሰደደ ወደ ቤት እየወረደ ሲመጣ እና ህብረተሰቡ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን የህግ ባለአይነትን አዲሶቹን ተቋማቶች የተቀበለ ሲመጣ በተወሰነ ደረጃ ሊቀየር የሚችል ነገር ይመስለኛል ነገር ግን አይ ቲንክ ይሄ የሽግግር ግዜ ነው ሁሉ ግዜም እንደዚህ አይነት ችግሮች በሽግግር ግዜ ፈጠራሉ ብለንም ኮምፕላሰንት መሆን መቻል ያለብን አይመስለኝም ችግሮች አሉ እነዛን ችግሮች ሪኮናይዝ ማድረግ ያስፈልጋል ወጣቱ ይሄ ለውጥ እንዲመጣ የከፈረ መስዋዕት ፈጥ ካላል አይደለም መስዋዕት ማለት ግን ይሄ ወጣት ሁሉ ነገር ይቆጣጣራል መንግስት ይሆናል ማለት አይደለም በእያከባቡ የሚታዩትን ችግሮች ኤግዛጀሬት ማድረግ መቻል አይደለም ልጆቹ ጋር ያለ ኤክስፔክቴሽን አለ ከዚህ ፊት ውስጥ የኖት ኤክስፒሪየንስ አለ ሶ በተወሰነ ደረጃ መንግስት ልጆቹን በጊዜ ወደ ለማታዊ ኃይል የመቀየርና ፕሮፐር የሆነ ስትራክቸር ወደ መስጠር የማይሄድ ከሆነ እነዚህ ችግሮች ሊቀጥሉ ይችላሉ። ፕሮፌሰር ህዝቄል ለጥቂት ቀናትም ቢሆን በቅርቡ ኢትዮጵያ ነበሩ በተዛዋወሩባቸው አካባቢዎች በዚህ ረገድ ምን ታዘቡ? እኔ እንደሚመስለኝ አንደኛ የአምባገነን ስርዓት ያለፈ የዲሞክራሲ ስርዓት እየመጣ ስለሆነ ከዚህ በፊት በአምባገነነቱ ስርዓት ውስጥ ከፍተኛ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ጥቅም ያላቸው ሰዎች የሚያጡት ነገር እንዳለ ስለሚታያቸው ለውጡ ወደፊት እንዳይገፋ ወደ ኋላ የሚስቡበትና ቅድም ምናልባት ዶክተር ዳኛቸው ኦርጋናይዝድ ስራ አለ ብለው እንደተናገሩት እንደዚህ የሚያደርጉም አይጠፉም በአጠቃላይ ግን ክፍተት መኖሩ ነው በመድሩ ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳየሁት ሶስት ነገሮች ያሉ ይመስለኛል አንደኛ ለውጡ የሚከፍቱ ክፍተት አዲሱ ፍርሃት ሰክኖ መሬት ላይ ስላል ወረደ ጥያቄዎች አሉ። ከዚህ ቀደም ፖሊሶች በኃይል ወንጀለኞችን ሊያስው ይችላሉ ፍልቤቶችም ያስዋቸዋል አሁን ግን ፖሊስ ወጣቶችን በተለይ ብዙ እንትረካሴ ውስጥ የነበሩና ስራ ይደላቸው ወጣቶች የሚያደርጉትን ነገር በኃይል ለማስቆም የማይችሉበት ደረጃ ላይ ነው የኃይል ርምጃ ለማውሰድ አይፈልጉም የፖለቲካና ያስተዳደር መዋቅሩም ከላይ እስከ ታች ታማኝና ታዛሽ ሆኖ ለፖለቲካ መሪዎች የሚሰራ አይመስለኝም ስለዚህ በስራ ላይ የክፍተት ሁኔታ ስላለ በዚህ መሐከል እያንዳንዱ ሰው እያንዳንዱ ወጣት የህግ አስከባሪ ሆኖ ሊገባበት የሚችልበት መልካ አለ ሁለተኛ 
ወጣቶቹ በአብዛኛው በኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ለውጥ ለማምጣት ሲካፈሉ ነበር አሁን ግን የለውጡ አቅጣጫ በግልጽ የታወቀ አይደለም ስለዚህ ለማምጣት የፈለጉት የታገሉለት የፖለቲካ ሁኔታ አቅጣጫው ምን እንደሆነ ስላልታወቀ ለዚህ ማከል መዋጀቅ ሊኖር ይችላል አንዳንድ ጊዜ የለውጡ አካሄድ ግቡን እንደመጣፈ ርጎን እንደገረበትም አለ ይሄ ወጅምብርን ይፈጥራል በወጣቶቹ አምሮ ውስጥ አቅጣጫው አለ መታወቁ ሶስተኛው የለውጡ ውጤት ነው ብዙዎቹ ተማሪዎች ነበሩ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነበሩ ይሄንን ለውጥ ለማምጣት ብዙ ሲታገሉ የነበሩ በየቦታ በየወረዳው ደረጃ ሄደን ብናይ ከዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ወስደው ይወጡ እስከ ማስተርስ ድረስ ወስደው ይወጡ ነገር ግን ወደ ቤታቸው የተመለሱ መሬት ባለማግኘት በሬ ባለማግኘት ግብርና እንኳን ለማድረግ የማይችሉበት ደረጃ አለ ይሄ ለውጥ ተስፋ ይፈጠናል ብለው ነው ሲካፈሉበት የነበረው አሁን ግን ለውጡ በችኮላ ሊደርስላቸው ስላልቻለ ሬስትለስ የመሆን ችግር አለ በኢኮኖሚ በኩል እኔ እንደማስበው መንግስት ተሰሚነት ያለው አይመስለኝ ወጣቶቹ የሚሰሙት አይመስለኝ ማሁን እንዳይለውት በሌላ በኩል ባለፉት 27 አመታት ስነ ምግባርና ሞራልን በተመለከተ ወጣቱ ላይ ብዙም አልተሰራም የሚሉ አሉ ጭቆናና ግፍ እንዲሁም ኢፈታዊነትን ሲቃወም የነበረው ወጣቱ ክፍል በእንዲህ ያለ አጥያቂ ስነ ምግባር ደረጃ ላይ መገኘቱ የቀለም ትምርትም ሆነ ከስነ ምግባር ጋር የሚገናኘው ሞራልን መገንባት የሚያስችል መንፈሳዊ አስተምሮ እንደጎደል አድርገው የሚያነሱም አሉና በዚህ ላይ እናንተ ስምን ተላላችሁ ዶክተር ዳኛ ቸው ዩኒቨርሲቲዎቹ ወደ ሃይስኩሎቹ ኮስ ለምንባረ ያስተምራሉ እኔ አሁን የስነ ምግባር ግልፈት አልወሰለኝ የሞራል መበላሸት ይሄ ብዙ ጊዜ እንደፈራ ነው አሁን ግን ወጣቱ ኮክ ትግላካ ሄዷል ግልም ተቆናስፏል ትልቅ ምራፍ ምን ሰጠው ነው ወጣቱ ነው ግን ይሄ አልፎ አልፎ እንደዚህ አይነት ነገሩ ወደፊት እንዳሉት መስመር ይያዘ ሲሄድ አዲሱ ስራት የሰልጣን ሆነ የፖሊስ ወደም ቦታ ቦታ ወጪ ይሄ ይስተካከላ ለኔ ለቅድም ኤግዛጀሬትድ ነው ለማለት ይሞክርኩት ምንድነው በሰሞኑ ይሄ ስለሚራገም ነው በቃ ያው እኛ በለን ነበር የሆነ ሀገሪቱ ፈረሰች አይነት ነው እንደዛም አይደለም እና በደም በመክናታው ንስ ለሚረዳው ምንችል ሁኔታ አለ ግን ይሄ ነገር ቶሎ ገደብ እንዲበጅ ለሰፈልጋል ብዙ ሰዎች ንሽ ደንግተዋል አይደል ምን እንደሆነ መካሄዱ አይነት ነው እና እንደውም ዶክተር አቢ ለምን እንደሆነ ወጥቶ አንድ ነገር ማለው የየተባለ ነው አዲስ አበባ ውስጥ ለ በዚህ ማባሉ አንድ አይነት ነገር ማባል አለበት ዶክተር አወል ባለፉት 27 አመታት የወጣቱን ስነ ምግባር ለማዳበር እንዲሁም ሞራሉን ለመገንባት ትኩረት ባለመሰጠቱ ምክንያት ነው እንዲህ አይነቱ ደረጃ ላይ ተدرسው ለሚሉ መልሶ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ የሆነ የሞራል ክራይሲስ አለ የሚልግም ይችላል እኔ ወጣቱም ጋር ሆነ ህብረተሰቡ ጋር ያለው ትልቁ ችግር ፖለቲካዊ ችግር ነው የኢኮኖሚ ችግር ነው ይሄ ለውጥ ደግሞ የፈጠራቸው ኤክስፔክቴሽንስ አሉ እነዚህ ኤክስፔክቴሽኖች ነገሮች ስሙዝ ሆነው እንኳን ቢሄዱ ሊሟሉ የሚችሉ አይመስለኝም በተለይም ደግሞ ከኢኮኖሚ አክባቢ ያሉ ኤክስፔክቴሽኖች በቀላሉ ሊሟሉ አይደሉም ሀብት ይቃል ገንዘብ ይጠይቃል ያ ሀገር ሰደድ ይተነስተው ምናምን ተቀይሮ ለሁሉ ሰው በሚፈልገው ደረጃ እነዚህ ቤዚክ ኦን ኢኮኖሚክ ኒድስ ሊያሟል ላይ የሚችልበት ሁኔታ አለ ሶ አይ ቲንክ መንግስት እዚ ላይ ትልቅ ስራ ሊሰራ ይገባዋል ግልጽ የሆነ ስትራቴጂ ግልጽ የሆነ ፕላን ያስፈልጋዋል ያንን ነው ማናየው ፕሮፌሰር ህዝቄል እርሶስ ምን ይላሉ ምን እንደምታዩ የመረጋጋትና የማረጋጋት ችግር አለ መንግስቱም ውሱን ኃይል ስላለው ባሆነ ጊዜ ያለ ይደለ ኃይሉን ተጠቅመው ለማረጋጋት አይችልም ምናልባት ለዚህ ላይ ማሰብ ያለበት ነገር አለ ሁለተኛው ቀደም ሐሌሉያ ሲናገር ማህበራዊ ውል ያለው ነገር አለ ይሄ ለኢትዮጵያ በጣም አስፈላጊ ነው የምንሄድበትን አቅጣጫ ተስፋ መስጠት እንዳለበት ይሄ ደግሞ በመንግስት በኩል ብቻ ሳይሆን በሲቪል በኩልም በፖለቲካ ሌሎች ኃይሎችም በኩል አንድ ማህበራዊ ውል ውስጥ መግባት አለበት ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው ለምን እንደሄድበት አቅጣጫ በኢኮኖሚ ረገድ አሁን በየክልሉ ብዙ ትራዎችን ለማድረግ ነው ይሄ ሊሰራበት የሚገባ ነው ይሄም በመንግስት ብቻ ሳይሆን ግን ሌሎችን ኃይሎች በዚህ ላይ መሳተፍ አለባቸው በዚህ በዚህ በኩል ሊረጋጋ የሚችል ይሄ የሞራል ውድቀት ሳይሆን ከጥቀኛ የሆነ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ችግር ስላለ ነው ያቶ ሃሌሉያ ግጭቶች ሲደርሱም ሆነ ጥቃቶች በግብታዊነት ሲፈጸሙ ጸጥታ የማስከበር ኃላፊነት የተሰጣቸው አካላት ፈጥነው አልደረሱም እና ጥቃቶችንም አላስቆሙም እየተባሉ ይወቀሳሉ ይህ ከለውጡ በኋላ ይታያል የተባለው የጸጥታ አስከባሪዎች ባህሪ ስኬት የመጣ ሊሆን ይችላል ይህን ጥያቄ ከመመለሴ በፊት የቅድሙን ጥያቄ ላይ 
ለሰው አራት አመት በአብዛኛው ጊዜ ያክል መንግስት ኃይል መጥተት የማይችልበት ደረጃ ከፍተኛ ህዝባዊ ምትኛነት በረበት ሁኔታም አሁን ተከሰቱ ብለን እናስባቸው ነገሮች ብዙ አልተከሰቱ አንድ አንድ አይሶሌትድ ይሆኑ እንደዚህ አይነት ችግሮች ያጋጥሙ ይችላሉ ግን አጥን በቆመ ትውልዱ ላይ እዚህ በፊት በታሪክ ውስጥ የነበረን የጥቃኔ የግድያ ህግ የመጣስ ወይ ደሞ ፍርሃት አልበኝነት ባህል እንዳልነበረ ተረጎ መስቀር ቢነበረው የሞራል ዝቅ ይባል መለኪያችን ኬ ነው ይሄንንም በጣም በታሪክ አቋያ ከዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ ሁን ከዘመናዊ በፊት በነበረው የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ያሉ ፕራክቲሶችን ለምምሮችን በትክክል መመርመር አስፈልጊ ነው ብያስባለሁ መወገዝ አለባችሁ ድርጊቶቹ በርግጥ ግን የነዚህ ድርጊቶች በአንድ ትውልድ ላይ ወይ አንድ እንክፍቃሴ ላይ ወይ በአንድ ክፍል ላይ ትንጠቁም እንደ ማህበረሰብ ራሳችንን እንዳንመረምር መዋቅራዊ የሆኑ ችግሮችን እንዳንፈታ ሊያረጋግጥ ይችላል ብያርስበው ወደ ተነሳው ጥያቄ ቢመጡልኝ አቶ ሃሌሉያ የፌደራል ይሁን በክልልም የደነ ተቋማት በዘለች ተቀባይነት በጣም ወርዷል አሁን የነዚህ ደነ ተቋማት ፍተኛ የሆነ የጥያቄነት ችግር ነበረባቸው የወካይነት ችግር ነበረባቸውና አሁን በለውጡ ሲያልፉ ነው ያሉት ሰው አንድ ሁለት ደግሞ ድሮ ከነበራቸው በጣም ጫቋኝና ኃይልን በጣም ታቀቀ በጣም በላይ ኃይልን መጥተታላቸውን ለመለወጥ ጥረት ሲደረገን ያለው በዚህ ሂደት ማከል ህዝባዊውት ነበርና ህዝቡም ላይ አንድ አንድ ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የአሸናፊነት መንፈስ በራስ የመተማመን መንፈስና ለነዚህ ተቋማት ያለው ምልከታ ጥሩ ያለ መሆን ሁኔታ አለና በእነዚህ ሁለት ነገሮች ማከል የተፈጠረ አለ ብያስባለሁና ሁለተኛው ነጥብ ግን በሶማሌ ክልልን የተከፈተው ነገር ምንድነው የፌደራል ፍራቱ አንደኛው ያመጣው ነገር ምንድነው የክልል ፖሊስ እና የክልል የደህንነት መዋቅርና ተቋሞች አሉ። በርግጥ የፌደራል ተቋሞች እነዚህን ተጠቋቋች ስታንዳርዳይዝ የማድረግ ሃርማናይዝ የማድረግ ከላይ ሆኖ የመቆጣጠር ኃላፊነት አለባቸው። ባለፉት ጥቂት አመታት ያየነው ነገር ምንድነው? የአንድ የመጠቀም መብት አብሮ ሲናይዝድ ሆኗል። ካለ ጠንካራ ካልሆነ የፌደራል የፍትህ የተቆጣጣ አካል ሳይኖር የፖሊሶች አንድ አንድ ቦታዎች እንደ ክልል ጦር ሰራዊት በሚመስል ሁኔታ ይዘራጁበት ሁኔታ ነበርና የፌደራል ተቋማት መዳከም የነሱ መጥፎ ስም እንዲሁም ደግሞ የክልል ደንነት ተቋማት ሲሚላቸው የፌደራል ተቋማት ኖር በአቅምም በፖለቲካ ኃይልም ማደግ ያሽ ችግር ነው ብየንም አስበው በተለያዩ አካባቢዎች በተከሰቱ ግጭቶች የጸጣ አስከባሪዎች ሚና እንዴት ይታያል ፕሮፌሰር ህዝቀኤል ጸጥታ አስከባሪዎች በጊዜ በግጭት ቦታ ድርሰው ግጭቱ እንዳይባባስ አላደረጉ የሚለው ሁለት ምን ሊሆን ይችላል በሁለት ምክንያት ነው እኔ የሚመስለኝ አንደኛ በተለይ እኔ ያየሁበት ቦታ ላይ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽነር ጋር እንደተናጋገርኩት አንድ ችግር ምንድነው ከህዝብ ጎን ተሰልፈዋል ከወጣቶች ጎን ተሰልፈዋል ዳግም በወጣቶች ላይ ተኩሶም የሚል ስም ስለተሰጣቸው ይሄንን ስም ላለማግደፍ ሲሉ የኃይለን ብቻ ለመሰድ አይፈልጉ ለመቆጣጠር ኃይለን ለመጠቀም ወደ ኋላ ስለሚሉ ባንዳንድ ቦታዎች ላይ ቶሎ አልደረሰም ይሆናል ጀቦ ተብሎ የተነገረው ነገር ከዚህ ፊት የኃይለን ነበር የሚጠቀሙት ከዛ በተለየ መንገድ ግን ክራውድን የመቆጣጠር ስልጣናም ስለሌላቸው እንዴት አድርገው ይሄንን እንታንድል እንደሚያደርጉ አልገባቸው ምናልባት አሁንም ገና አዲስ ትሬኒንግ ሊሰጣቸው ይገባል በዬ አስባለ ለፖሊስ እና የደንነት ተቋማት በሁለተኛ ደረጃ በተለይ በአምቦ የተመለከትኩት ምንድነው ወጣቶቹ የጠጥታ አስከባሪዎችን ይሆን የፖለቲካ መሪዎችን በከፍተኛ ቅቡልነት የላቸው ወጣቶቹ ሊሰማቸው የሚፈልጉበት ደረጃ ላይ ያለው አይመስለኝም ይሄም ማለቴ እንግሊዝኛ ቃል በተጠቀም የሌጅትነሲ ትንሽ ችግር አለ ላለ መቀበል መንግስትም ውሱን ነው በዚህ በኩል ያልኩት ለዚህ ነው ሁለተኛ የኦቶሪቲ ችግር አለ ይሄ ደግሞ ከላይ እስከ ታች መዋቅሩ ለፖለቲካ አስተዳደሩ ታማኝ ሆኖ ታዛሽ ሆኖ የሚያገለግልበት ደረጃ ላይ አልደረሰም ስለዚህ በአጠቃላይ ተከፍተቱ አንጻር የሚታየው ጸጥታ ኃይሎች ለማድረግ የሚያውቁትና አሁን የሚፈልገው አፕሮች የተለያየ ስለሆነ ይሄ ችግር አለ ብዬ ነው የማስበው ዶክተር ዳኛቸው ሶማሊው ኬ በጣም ግልጽ ነው በጣም ጠንቃቃ የሆነ ምርጫ ሰውስሎ ጠንቃቃ የሆነ ጥይት የተገኘበት ነው ኦፍ ኮዝ ሰዎች ሞተዋል ዲከዛ የባሰ ኮግ ማይሩስ እርክት ውስጥ ይገባ ነበር ሰራዊት ቢታዘዝ ነው አፍሪካ ሪጋሪስ ዘረጎል 
ፖለቲካል መኑቨር በጣም ጥሩ ነው ነው ግን ሌላም ቦታ እንደዚህ ዶክተር ዳኛቸው በዛ አካባቢ ጥቃት ከደረሰበት የህብረተሰብ ክፍል እንደ ተሰማው ከሆነ የፌደራል ኃይሎች ወደ ከተማው ቶሎ አለመግባታቸው ብዙ ጥፋት እንዲደርስ ምክንያት ሆኗል ብዙ ጥፋት ከደረሰ በኋላ መግባታቸው በጣም እንዳሳዘናቸው ሲናገሩ ሰምተናል በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ጭምር ልክ ነው የቸጎዱ ወገኖች ይሄን ማለት አሽኩል በቃ ጉዳ ደረሰ እው ጦርነት ይከፈስ ስለሆነ 40 ሽርት አገር አለ ይሰው ወዲ ውጋው ድማ ሆነ ያቺ ቦታ ምን ግዜም ሰላም አታግኝም ነበር በእውነት ሲታይ ኢን ዘ ሚን ታይም ሙን ሰው የተጎዱ ድግት ነው በጣም ያሳዝናሉ እኔ አዲስ አበባ ነው አልተጎዳሁምና እነሱ ላይ ልፈርድ ያልችልም እንደው እንጂ ወታደር ለመቆጠብ ወይም ደግሞ ቶማን ድርሽ ለማለትም አይደለም ዝም ብሎ በመሳሪያ ብቻ ነገሮችን ለመቆጣጠር እየተሞከረ አይደለም በየቦታው እኔ እንደው እንግራ ጥሩ ጤፍ ያመጣል የሚልበት አለ ዶክተር አወል በግጭቶች ወቅት የጸጣ አስከባሪዎች ሚና ላይ በተሰጡት አስተያየቶች ይስማማሉ? በአብዛኛው ይስማማሉ። አንድ ምላን ሳንፈልጎ ነገር ህዝቡን ከማክበርና ፖሊስ ላይ ያለውን አዲስ እይታ ኢንተርናላይዝ አድርጎ አክት ማረክ ዓለም ህዝብ ብቻ ሳይሆን የመፍራትም ነገር አለ። አንድ አንድ አካባቢዎች ላይ ወጣቶች በአንድ መንገድ የሚሄዱ ከሆነ ፖሊስ ችግር እንኳን ቢያይ መንገድ ለቆ እንደሚሄድ ነው ስለሚፈሩ ማለት ነው። የሚፈሩበት ምክንያት ዓለም አባባት ቢነሳና ከፖሊሶች ጋር ተጋባ ውስጥ ቢገባ ህዝቡ መጥቶ ከወጣቶቹ ነው ጉዞ ፖሊሶቹን ሊደብደባቸው ይችላል እንደዚህ አይነት ፍጥነት አለ አንድ አንድ ሎካል አድሚኒስትሬሽን አካባቢ ማለት የጸጥታ ኃይሉ ዋስትና ያለው ማለት ይችላል አሁን የጸጥታ ኃይሉ አሁን ወዴት እንደሚሄድ የማያቅበት ቦታ ላይ ነው ያለው ድሮ የፍጥነቱ አካል ነበር ህዝቡ ሲጎዳ ነበር ከፍጥነቱ ጋር ሆኖ አሁን ግን የህዝቡን ጥያቄ ኢምፕሬስ ያደረገ የተቀበለ መንግስት ሲመጣ እነሱ ጎምዘው የነበሩ ሰዎች ናቸውና በምን አይነት መልኩ አክት እንደሚያደርጉ ግልጽ አይደለም ለነሱ አንድ ፕሮፌሰር እስኬል ያነሳው የማልስማም ሆነት መንግስት ልጅት ነስ ይጎልዋል ያለው ነጥብ ነው በእኔ ይታ ኢትዮጵያ ውስጥ እስከ ዛሬ ድረስ ተፈጥሮ ከሚያቁ ዲፋክቶ መሆኑ ሬድ ዲጆሪ ከመለው የመንግስት ስርዓት አንጻር ስናይ እንደዚህ እንዳሆኑ መንግስት ተቀባይነት ያለው ይሄ ፖለቲካል ሊጂት መስይ የምንለው ተቀባይነት ያለው መንግስት ኖሮ የሚያቃይ መስለኝም እንለማና ናቢ በተወሰነ ደረጃ ፍራቱ ውስጥ የነበሩ ናቸው ግን አሁን ባሉበት ሁኔታ አይደለም ከዚህ በፊት የነበሩት እና ይሄንን ፍራት ለመቀየር ደግሞ የከፈሉት መስዋዕትነትም ትልቅ ነው እነሱ የሚመሩት መንግስት ያለው ሊጂት መስይና ሎካል ሌቭል ላይ ያለው አድሚኒስትሬሽኖች ያላቸው ሊጂት መስይ አንድ አይ መስለኝም ሶ በአጠቃላይ አይ ቲንክ መንግስት ከማንኛውም ጊዜ የተሻለ ሊጂት መስይ ያለው ይመስለኛል ሊጂት መስዩን ትሬትን የሚያደርክ ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባው ትልቁ ችግር ሊፈጠር የሚችለው የሕግ የበላይነት መከበር የማይችል ከሆነ ነው የሕግ የበላይነት መከበር የማይችል ከሆነ ግለሰቦች ሕግን በራሳቸው እጅ የማስፈጸም ስራው ውስጥ የሚገቡ ከሆነ ይሄ ዲሞክራሲ የምንለውን ፍቅር የምንለውን ሰው አይመብት የሕግ የበላይነት የምንለው ሁሉንም ነገር የምናጣ አበቱን ይታል ሊፈጠር ይችላል ያንን ስናጣ መንግስትም ሊጂት መስዩ ሊያጣ ይችላል አቶ ሃሌሉያ ከዚሁ ከጸጥታ ኃይሉ ጉዳይ ሳንወጣ በተለያዩ አካባቢዎች መንግስት ግጭቶችን የማስቆም አቅሙ እየተዳከመ ነው የሚለው አሉ በርግጥ የጸጥታ ኃይሉ ተዳክሟል ማለት ይቻላል ወይ አቶ ሃሌሉያ የደረመት ተቋት በፌደራል ደረጃ የሚያሉት ለል ደረጃ የሚያሉት ትሩም ይባሉ ናቸው በአፍሪካ ደረጃ ስናየው አሁን ግን በጣም ጨቋኝ ለሰባይ መብት ለዲሞክራሲ መብት እና ለዲሞክራሲ ተጠያቂነት ደንታ ይለለው የተቋም እነዚህ መብቶች አክብሮ ሐላፊነቱ ወደ ማስፈጸም ሽግግር ላይ ነው ያለው እዚህ መሃል የተፈጠረ የአይደንቲቲ ክራይሲስ ወይ የማንነት ቀውስ ውስጥ ነው ያለው ተቋሞቹ ራሳቸው በጣም ጨቋኝ የነበረ የደረነቋም ዲሞክራሲያዊና ሰራዊትን የሚያከብር ነው ማለት ጸጣር ማስከበር የለበትም ማለት አይደለምና ዲሞክራሲያዊ በመሆንና ያለበትን ህገ መንግስታዊና ህጋዊ ሐላፊነትን በማስተበቅና በማስከበር ማከለ ያለውን ማከለኛ መንገድ ለመፈለግ እየዘወረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ብዬ ነው ማስበው እንደ ተቋም ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ ተቋቶች ብዙዎቹ የተለወጡ ነው ያሉት ለምሳሌ አንቱልክ ምሳሌ የኢትዮጵያ የአፈና የጭቆና የብዝበዛ ዋንኛ አከል የነበረው የኢትዮጵያ የደንነትና የስለላው ማከለ የመረጃና ደስተት ማከለ ከፍተኛ የሆነ ተቋማዊ ለውጥ ከፍተኛ የሆነ መዋቅራዊ ሰው ምራር ለውጥ ተቋም ለውጥ የመዋቅር ለውጥ ያረጋግጣል የመከላከያ ስራዊት ውስጥ በተለያዩ አሉ ለውጦችና እነዚህን ለውጦች በሚገባ መልኩ 
ለህዝቡ ማድረስ እና ማስተዋወቅ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄው የተለወጠ ነው አሁን ለሰባይ መብት ለዲሞክራሲን ቆማለን ህጋዊና ዲሞክራሲያዊ ጥያቄ ታለብን ስለዚህ ያንን ስላሟላን ማህበረሰቡ ውስጥ ፀጥታን የማስጠበቅ ሞራላዊ እና ህጋዊ መሰረት አለን ብለው አሰርት ማድረግ ማረጋጋት ይችላሉ ማለት ነው ያንን ሲያረጉ። ዶክተር አወል በአብዛኛው ከመንግስት አካባቢ የሚሰሙት ድምጾች ስለ ፍቅር ስለ አንድነት ስለ አምሮ መስራት ኢትዮጵያ ከፈታ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ዲስኮርሶች ላይ ያተኩረ ይመስላል የህግና ፍርአት የማክበሩ ስራ ላይ አርቲስት ውጪ ሆነን እንደምናየው ትልቅ ድክመት እንዳለ ነው የሚታየኝ አንዳንድ ምንሰማቸው የጸጥታ ኃይሉና ፖሊስን እንደገና መልሶ የማደራጀት ትንክስካሴዎችም እንዳሉ ምንገነዘበው ነገር አለ በተግባር ግን እነዚህ የተለያዩ አክባቢዎች ላይ ሰዎች ሲገደሉ ቴሌቪዥን ስክሪንም ሶሻል ሚዲያ ላይም የምናያቸው ኢሜጆች የሚያሰሩ ናቸው መንግስትን ከዚህ አንጻር መኮንን ይውርብናል መንግስት እንዲሰራ የምንፈልግ ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ መንግስት እዛ አክባቢ ድክመቶች እንዳሉበት አይ ቲንክ በጣም ግልጽ ነው ዋናው ነጥብ መንግስት አሁን ያለው ፖሊሲ እና እይታ ምንም ይሁን ምን የህግ ብላይነትን ማስከበር የመንግስት ዋነኛው ተቀዳሚው አላማ እንደሆነ መታወቅ መቻላለበት መንግስት አሁን በሰፊው እየተናገረባቸው እና እየመከራቸው ያለው የፍቅር የመደመር የአንድነት እና የዲሞክራሲ የጽዋይ መብት የምንላቸው መሰረታዊ የሆኑ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ጥያቄዎች ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉት ትርጉም ሊሰጡ የሚችሉት የህግ የበላይነት የሚከበር ከሆነ ብቻ ነው ህግና ስርዓት የሚከበር ከሆነ ብቻ ነው so ከቤቱ ወጥቶ ለመመለስ ዋስትና የማይኖረው ከሆነ የዲሞክራሲ የፍቅር ጥያቄ የሰዋ መብት ጥያቄ ሁለተኛ ጥያቄዎች ናቸው ሶስ ለዛ ጉዳይ ኬር ሊያደርጋ ይችላል አንዳንዶቹ ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ ነገሮች ናቸው አንዳንዶቹ ላይ ተሻለ ሊሰሩ የሚችሉበት ሁኔታ በጣም ይታያል እና በአካባቢው ላይ መስራት ይኖርባቸዋል ወጥተው መንግስት ግልጽ ማድረግ መቻለበት ከዚህ ጋር በተያያዘ ስትራቴጂ ምን እንደሆነ ችግሩ ምን እንደሆነ የሚለው ነገር ፕሮፌሰር ህዝቄል አንደኛ ይሄ ቀብሩነት የተባለው ህዝብ ለመንግስት የሚሰጠው ነገር ነው እንጂ መንግስት አገኘሁት ብሎ አናውንስ የሚያደርገው ነገር አይደለም በመንግስት ውስጥ ያሉ በከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉ መሪዎች ዝና ማ አገኙ ማለት መንግስታቸው ቅብሉነትን አገኘ ማለት አይደለም ስለዚህ ቀድም የተባለው የቅብሉነት ወይም ለጂቲመሲ ነገር አለ የሚባለው ህዝብ የሚሰጠው ነገር ነው የሚሆነው ህዝብ የሚሰጠው ደግሞ በአዲስ አበባ ላይ ያሉ ከፍተኛ የመንግስት መሪዎች በሚናገሩት ቃል ሳይሆን በወረዳ ደረጃ የመንግስት ስራን በማማየት ነው ቅብሉነትን የሚሰጡት በወረዳ ደረጃ ካየ ነው እኔ ከሐረር ከባሌ ከጅማ ከአምቦ ከጉደር ከመጡ ወጣቶች እና ሽማግሌዎች ጋራ እንዳየሁት አሁንም ለውጥ አላየንም ካቢኔ የሚባል ነገር አለ ካቢኔ የሚያስተዳድሯቸው በወረዳ ደረጃ ከፍ ካለ ደግሞ አውራጃ አይነ ነገር ነው መሰለኝ በዛ ላይ ያሉት የአስተዳደርና የጸጥታ አካላት ምንም ለውጥ አላየንም ነው ይያሉ የተናገሩ ያሉ ሁለተኛ የዚህ የኢፌክቲቭነስ ችግር ነው የመዋቀር ሙሉ ለሙሉ ስላልጸዳ ሙሉ ለሙሉ ስላልታደሰ እንዲያውም በመዋቀሩ ውስጥ ያሉ ሌቦች የነበሩ ለውጡን ለማስተጓጎል እየሰሩ ነው ያሉት መንግስት ከአዲስ አበባ የሚነገረው ነገር በወረዳ ደረጃ ላይ ለማስፈጸም ምንም አቅም የለውም ህግ የበላይነትን ማስከበር በሚባለው ደረጃ ላይ እሱን እንኳን ለማስከበር የሚችልበት ደረጃ ላይ አይደለም ያለው ምክንያቱም መዋቀሩ ከላይ እስከ ታች አልታደሰም አሁን ይሄ የሌጅትመሲ ብቻ ሳይሆን የኦቶሪቲ ችግርም አለ በከፍተኛ ደረጃ ሀገሪቱን ወደ ዓለም አረጋጋት ይወስዳሉ ተብለው የሚያሰጉ ግጭቶች እንዲሁም ወጣቶች ይፈጽሟቸዋል የሚባሉ በስሜታዊነት የሚወሰዱ እርምጃዎችን እንዴት ነው ማስቆም የሚቻለው መፍትሄው ምንድነው ትላላችሁ ዶክተር አወል ፈግኝልኛለሽ አሁን ስለ ቅቡልነት የተነሳው ነገር ላይ አንድ ነገር ባጭሩ እንግዲህ ሲን መንግስት ስለ ሊጂትመሲ ሆነ ስለ ኢፌክቲቭነሱ ስናወራ ከትራንዚሽን አሬንጅመንት አንጻር አሁን ካለው ለውጥ አንጻር ይሄ መንግስት ሊልመዘን የሚገባው ከነዚህ ኮንቴክስቶች አንጻር ነው እንጂ አንድ ኖ መሰርካም ስታንስስ በሌላ አይነት ኮንቴክስት ውስጥ መንግስት ሊጂትመሲ ሆነ ኢፌክቲቭነሱ ከሌላ ታንዳርድ አንጻር ሊመዘን ይችላል ስለዚህ አሁን ባለነበት ኮንቴክስት ውስጥ በእውነት አይነ መልኩ ነው የምናየው ነው ዋናው ነገር አቴን ሬት ግን የተሰኑ ሰዎች እንደዚህ ብለው ይኛልና ዘርፎር ይሄ መንግስት ሊጅትመሲ የለውም የሚለው ድምዳዊ ትንሽ ከሳይንሱ ማንጻር የሚያስከዳ አይመስልኝ ምንን ለማለፍ ፈልጋለሁ በእኔ እይታ በአንድ በኩል መሻሻል ያለባቸው ከሕግ አንጻር ከተቋማቶችን መልሶ ኢንስቲትዩሽናላይዝ የማድረግ የህዝብ ተቀባይነት 
በተረጋገጠበት መልኩ ለህዝብ ሊያገለግሉ ሊሰው የሚችሉ ተቋማቶችን የመገንባቱ ስራ የህግ የበላይነትን ከማስከበሩ ለወንድ ኦርደርን ከማስከበር ጎን ለጎን የሚሄድበት ሁኔታ ማመቻቸት የግድ ይሆናል መንግስት ይሄንን ሲያደርግ ችግር ያለባቸው አክባቢ ላይ እነዚህ ችግሮች ምንድናቸው መስቲዎቹ ምንድናቸው የሚለውን በስርዓት በመለየት ለነዛ ችግሮች መስጠት መስጠት ያስፈልጋል በተለይም ከወጣቱ ጋር ታይዞ ያለው አዲስ ኢኒሽቲቮችን መጀመር እነዛ ኢኒሽቲቮች ለህዝቡ ለወጣቱ መግለጽ መቻል በሂደቱም ተግባራዊ ማድረግ መቻል እነዚህ በጣም አስፈላጊዎች ናቸው የሕግ የበላይነትን ግን ማስከበር አይ ቲንክ ለነገር ሊቶ የሚችል ነገር አይደለም ዶክተር ዳኛቸው ላንድ ኳርተር ኦፍ ሴንቸሪ ማካመት ማከላው ያዘው ስርዓት እየተደፈጠረ ነው ገና አላለቀም ቢሰንተር ይሆነ ነው ሁለተኛው ፕሮግራም የኮንሶሊዴሽን የመጠናከር ሂደት ነው ሶስተኛው ዲሞክራቲዜሽን ጉዞ ነው አሁን የገበላነት ምዛሽሩ ሶስቱም ግን በታይዞ ነው የሚሄዱት ተራ በተራ አይደለም ፕሮፌሰር ህዝቄል ዘነኝነትንና የፖለቲካ ቅቡልነትን ለይተን ብናዩ ጥሩ ይመስለኛል ችግሩ ሁሉ ለኔ ከዛ ነው የሚመረጨው ምክንያቱም ቅቡልነት ተገዢው ለገዢው ተዳዳሪው ለአስተዳዳሪው የሚሰጠው ይሁንታ ነው አሁን የዛ ችግር አለ መፍትሄዎቹ መንግስት ከመንግስት ባለስልጣናት ወይም ከፓርቲ ባለስልጣናት ውጪ ሊሰምቡ ይችላል የሚባሉትን የህزب ወገንተኝነት ያላቸውን የሀገር ሽማግሌዎችን አባ ገዳዎችን የቤት ክርስቲያን መሪዎችን ማሳሳት መቻል አለበት ለማረጋጋት እነዚህን ሰዎች ይሰማል አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ለውጡ የሚጠርበት አቅጣጫ ግልጽ ስላልሆነ መንግስት ከተቃዋሚ ኃይሎች ጋር ቁጭ ብሎ ለውጡ ከዚህ ተነስቶ እዚህ ይደርሳል የሚል ታይምላይን ላይ ሮድ ማፕ ያለበትን ማሳየት አለበት ሶስተኛ የለውጡ አቅጣጫ በተለይ ለተማሪዎች እና ለዩኒቨርሲቲ ከዩ ለወጡት ስራ የመስጠቱ ጉዳይ በብዙ ደረጃ ሊታይ የሚችል ከመንግስት ኃይል ውጪ ህዝቡ የሲቪል ሶሳይቲዎችም የውጭ አገር ሰዎችም መረባረብ ያለባቸው በዚህ ስራ የመስጠር እድል ላይ ነውና አሁን እንደ ኢመርጀንሲ መታየት ያለ መታየት ያለበት ነገር እሱ ነው የሚያስበኝ አቶ ሃሌሉያ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል አይ ቲንክ ወይ ከመንግስት በኩል ግልጽ የሆነ የነነስ ላይ ያላቸውን ስትራቴጂ ያላቸውን አቅጣጫ ቢያስቀምጡ ጥሩ ነው ብያስባለ ዝርዝር ያለው ሪያሊስቲክ የሆነ ፕላን ያስፈው ብያስባለ ሁለተኛው ግን ከሆነ በኩል ደግሞ እነዚህ ለውጦች የመጡት ባራት ወር እንደሆነ እንደምንጠብቃቸው ለውጦች አብዛኞቹ ማዋቅራዊ እጥታ ያላቸውና ግዜ የሚወስቱ መሆናቸውን መገንዘብ ለጊዜው በጣም አስፈላጊ ነው ብያስባለሁ ዶክተር አወል ቃሲም ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ አቶ ሃሌሉያ ሉሌና ፕሮፌሰር ህዝቄል ገብሳን አመሰግናለሁ ደና ቆዩኝ ያዳመጣችሁ ያላችሁት ዶይቼ ቨለ ሬዲዮ ጣቢያን ነው የንዌይ መሰናዶዋችን የተላለፈ ባለበት ሰዓት አድማጮቻችን በቀጥታ ስርጭት በፌስቡክ ማለት ነው ያደመጡ ያሉ አድማጮቻችን አስተያይቶቻቸውን ሲጽፉልን ነበር መስፍን አዲስ የደቦ ጥቃት ህዋት 27 አመት የዘራው የጥላቻ ስራ ውጤት ነው ፖሊስ ለማስከበር ለምንና እንዴት አቃተው ለሚለው ፖሊሱ በህزبው ሆነ በመንግስትም ተቀባይነት የለውም እርስ በርስ እንኳን አይተማመኑም አይከባበሩም ብለዋል ጥሩነ ታከለ የተባሉ አድማጮች አድማጫችን ደግሞ ካመትና ከሁለት አመት በፊት የጸጥታ ኃይል በማያስፈልግ ጊዜ የጸጥታ ኃይሉ በሰላማዊ ህዝብ ላይ ከባድ የሆነ ድብደባ ይፈጽም ነበር ዛሬ ደግሞ የምናየው በሶማሌ ክልልና ሌሎች አካባቢዎች ስራት አልበኝነት ሲፈጽም የጸጥታ ኃይሉ ያልሰማና ያላየ መስሎ ያዘግማል ለምን ይሆን ሲሉ ጠይቀዋል ፋንቱ ገለታ አረባካቹ እርስ በርስ ከመገዳደልና ከመጠፋፋት እንቆጠብ ለውጥ ማለት እኮ መተሳሰብና መረዳዳት እንጂ መገዳደል አይደለም ያሉ ሲሆን ፍሳ ዘላለም ደግሞ ነፃነት ስርዓት አልበኝነት ማለት አይደለም መንግስት ወደ ርምጃ ይግባ ሲሉ አስተያታቸውን ሰጥተዋል ዮሴፍ ዮሴፍ ኃይሌ በበኩላቸው ህዝቡ በየወረዳው የየራሱን ማህበራዊ ጸጥታ የሚያስከብርበት አቅምን የማደራጀት እድል ሊሰጠው ይገባል ሆም ብሎ ክፍተትን የመፍጠር ሁኔታን መንግስት ሊጠየቅበት ይገባል ብለዋል ተድላ አስፋው የዘውትራ አድማጫችን ናቸው የጎሳ በጥብጥ ሊቆጣጠር የሚችል መከላካይ የመፍጠር የጠቅላይ ሚኒስተር አብይ ዋናው ስራ ሞኑን ተናንት ሰምተናል ብለው አልተርላ አስፋው ዘጠኝ ክልሎች ውስጥ የተጠመዱ የጎሳ ፈንጆችን ከህزب ጋር ተባብሮ በማምከን ወደ ነፃ ምርጫ እንድንጓዝ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ የኢትዮጵያን መከላካይ ከጎሰኞች በፍጥነት ማጽዳት አለበት ሲሉ ለችግሩ መፍቴ ያሉት እንጠቁመዋል እንዳላማው አበራ በበኩላቸው የክልሉ የየክልሎቹ ሊዩ ፖሊስ ወታደራዊ ኃይል ነው ሲሉ በውይይቱ ላይ ተነሳውን 
ተቆመዋል በዚህ ወደ ጃሉድ የሆያ ሆዬ ወይም አሲዮ በለማ ዘፈን እናልፋለን Thank you.